നമസ്കാരം നാടെങ്ങും പട്ടിണിയിലായ ഒരു കടുത്ത തണുപ്പ് കാലത്ത് ന്യൂയോർക്കിലെ രാത്രി കോടതിയിൽ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ വൃദ്ധയായ ഒരു സ്ത്രീ കീറിപ്പറിഞ്ഞ വസ്ത്രമാണ് അവർക്കുള്ളത് വിറയാർന്ന ശബ്ദത്തിൽ അവർ ന്യായാധിപനോട് പറയുന്നു സർ ഞാൻ റൊട്ടി മോഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് വിശന്ന് വലഞ്ഞ എൻ്റെ പേരക്കുട്ടികൾ കരഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി റൊട്ടി മോഷ്ടിച്ചത് എൻ്റെ പേരക്കുട്ടികളുടെ അമ്മയാകട്ടെ തളർന്ന കിടപ്പുമാണ് എനിക്ക് വേറെ നിവൃത്തിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ തൻ്റെ അയൽവാസി കൂടിയായ ഈ സ്ത്രീ തന്നോട് വിശ്വാസ വഞ്ചന കാണിച്ചു എന്ന മട്ടിൽ ബേക്കറി ഉടമ അവരെ മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കണം എന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു തന്നെ നിന്നു ന്യായാധിപൻ എന്തായാലും നിയമം നടപ്പാക്കിയല്ലേ തീരൂ സ്ത്രീയുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ മനസ്സിലായെങ്കിലും അദ്ദേഹം വിധി ഉച്ചരിച്ചു പത്ത് ഡോളർ പിഴ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം തടവ് അനുഭവിക്കണം ന്യായാധിപൻ്റെ ശിക്ഷ കേട്ട ഉടനെ തന്നെ സ്ത്രീ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഡോളർ പോലുമില്ല ഞാൻ ഈ അവസ്ഥയിൽ തടവിലായാൽ പേരക്കുട്ടികളെ ആരും നോക്കും പക്ഷേ ശിക്ഷാവാചകം ഉച്ചരിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ന്യായാധിപൻ ചെയ്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ കൈയിട്ട് പത്ത് ഡോളർ എടുത്ത് കോടതി ജീവനക്കാരനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഈ വൃദ്ധയുടെ പിഴയായി ഇത് സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളുക അതോടൊപ്പം ആ നഗരത്തിലെ മേയർ കൂടിയായ ആ ന്യായാധിപൻ അവിടെ കൂടിയിരുന്ന എല്ലാവരോടുമായി പറയുകയാണ് നമ്മുടെ നഗരത്തിൽ തൻ്റെ പേരക്കുട്ടികളുടെ വിശപ്പ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് റൊട്ടി മോഷ്ടിക്കേണ്ട ഗതികേട് വന്നെങ്കിൽ നഗരവാസികളായ നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിന് ഉത്തരവാദികളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഓരോ ഡോളർ വീതം പിഴയിടുക അങ്ങനെ എല്ലാവരോടുമായി പിഴയായി പിരിച്ച തുക നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഡോളർ അതുകൂടി ആ വൃദ്ധയായ സ്ത്രീക്ക് നൽകിയാണ് അവരെ അവിടെ നിന്ന് ന്യായാധിപൻ യാത്രയാക്കിയത് പ്രിയമുള്ളവരെ കാരിരുമ്പിൻ്റെ കാർക്കശ്യമുള്ള നിയമവും കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ആർദ്രതയും കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ കാരുണ്യം ജയിക്കുന്നതാണ് നാം ഈ സംഭവ കഥയിൽ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുറ്റവാളികൾ രൂപം കൊള്ളുന്നതിൽ സമൂഹത്തിനും ഒരു ചെറിയ പങ്കുണ്ട് എന്നുകൂടി ഇവിടെ വിവക്ഷയുണ്ട് ദലയിലാമ്മ പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ നാം മറ്റുള്ളവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണം മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകണമെങ്കിലും നാം അവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണം അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ കാരുണ്യം ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവില്ല